이번에 두 분의 혈액 검사도 어, 한번 진행을 해봤거든요. 결과가 어떻게 나올지 궁금한데 어떻게 나왔나요? 네, 용식 선생님부터 먼저 좀 이렇게 알아보도록 하겠습니다. 당화혈색수가 6.5입니다. 아이고 높다. 어, 높다. 지난 3개월 동안에 혈당 관리를 이제 보여주는 수치거든요. 자, 이 부분은 아, 당뇨... 당뇨를 확... 주의해라. 네. 이 정도가 되면 당이 이제 우리 몸에서 염증으로 작용하고 있다는 음... 거거든요. 다행히 혈압은 118에 61로 정상입니다. 어, 음. 혈압은 좋으시네요. 네. 중성지방이 169로 어, 우리가 이제 중성지방 어, 수치가 150 이상이면 주의해야 된 단계라고 보이거든요. 이거는 식사의 영향, 운동의 영향 굉장히 많이 받습니다. 그래서 아... 169로 조금 높기 때문에 주의를 해야 됩니다. 중성지방이 뭐냐면 우리 몸에서 어, 지방을 저장하고 남은 이렇게 어, 지방들이 혈관 속을 다니거나 아니면 간에 이제 축적되는 거거든요. 이렇게 중성지방이 높게 되면 뇌졸증에 걸릴 확률이 정상인 사람보다 3배 정도 올라가기 때문에 중성지방 수치를 주의를 하셔야지 이게 나쁜 콜레스테롤로 전환이 안 되는 거죠. 네. 아, 선배님 음. 진짜 관리 잘 하셔야겠어요. 선배님 큰일 났습니다. 자 어. 오정채 씨가 볼까요? 네. 지금 수술을 뜰 입장이 전혀 아닌 것 같아요. 아이고. 당화혈색소가 5.9입니다. 어우. 어. 오정태 씨 같은 경우는 지금 당뇨약을 먹어야 될 수도 있다. 그런데 그거보다 조금 더 문제는 이제 당화혈색소가 5.9 이때 이때 더 악화되는 영향을 미치는 게 있거든요. 그게 바로 혈압이죠. 아, 혈압이 너무 높아요. 네. 아, 혈압이 높네요. 그러네. 이거는 이제 고혈압입니다. 그래서 고혈압 위험 단계. 어, 혈관에 무리가 많이 갈 듯. 어떻게 하면 좋니 너? 아니 이거. 자 중성지방은 128로 정상 범위 내를 보이고 있습니다. 다행이네요. 아니 그러면 제가 이 뱃살을 이대로 방치하면 우리 선배님의 질병 연대기가 제 연대기가 될 수도 있는 거예요? 맞습니다. 뱃살이 그토록 안 좋은 이유는요. 사실 내장 지방이기 때문에 그렇습니다. 자 내장 지방은 가만히 있는 게 아니라. 염증 물질을 끊임없이 분비를 하면서 혈관에 상처를 냅니다. 그래서 피떡을 그 유발시키는 혈전을 유발시키는 원인으로 작용됩니다. 여기 보시면은 혈액이 굉장히 맑은 경우에는요, 이렇게 잘 흘러 내려갑니다. 네, 잘 흘러 내려가는 반면에 건강한 혈관을 갖고 계신 분들은요. 하지만은 그 혈전이 이미 생기신 분들 혈관은요, 피가 잘 아이고. 들어가지가 않습니다. 아유. 네, 거의 안 내려갑니다. 네. 특히나 두 분은 당뇨의 위험도 있으시고 또한 중성지방도 높기 때문에 이렇게 혈관이 안 흘러가면 바로 심근경색이 발생되고요. 뇌를 먹여 살리는 혈관이라고 치면 은 바로 뇌경색이 발생되기 때문에 아, 이에 대해서는 주의가 반드시 필요할 것 같습니다. 어.